Có một quyển sách nổi tiếng trong thập niên 80 mang tựa đề là Tất cả những gì cần biết tôi đều đã học trong lớp mẫu giáo. All I really need to know I learned in kindergarten của tác giả Robert Fulgham. Trong quyển sách này tác giả đã dí dỏm nhắc lại những kinh nghiệm với những áp dụng thực tế và đời sống hàng ngày. Một trong những áp dụng đó là phần nói về những gì tác giả đã học từ mẫu giáo. Như chúng ta đều biết các em mẫu giáo được học những điều rất là đơn giản khi đến trường. Tác giả nhắc lại những điều đơn giản có trong bản liệt kê như thế này. Nhường nhịn và chia sẻ cho nhau. Chơi với nhau cho tử tế. Không được đánh người khác. Lấy đồ đạc ở đâu thì nhớ để lại đúng chỗ. Bày ra thì phải dọn vào. Đừng lấy cái gì không phải của mình. Khi làm ai đau thì nhớ xin lỗi. Nhớ rửa tay trước khi ăn. Dùng nhà vệ sinh thì nhớ giựt nước. Bánh nóng, sữa lạnh thì ngon và bổ. Nhớ ngủ trưa. Khi ra đường nhớ coi chừng xe cổ, nắm tay nhau và đi chung với nhau. Để ý đến những gì đặc biệt như hột đậu bỏ vào trong ly giấy, lấp đất lại thì nó mọc lên. Cá vàng trong chậu, chuột bỏ trong chuồng, cũng như cây đậu trong ly giấy, trước sau rồi cũng chết. Và con người chúng ta cũng vậy. Nhớ quyển sách Dick and Jane, trong đó chữ đầu tiên, chữ quan trọng nhất là chữ Look. Mở rộng mắt ra mà nhìn Đó là những điều mà tác giả quyển Tất cả những gì cần biết tôi đều đã học trong lớp mẫu giáo Đã viết Và đây cũng thật là những điều đáng cho chúng ta suy nghĩ Có rất nhiều điều đơn giản trong đời sống Mà nếu để tâm suy nghĩ và thực hành Đời sống sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhiều Và đây cũng không phải là điều mới lạ nhưng là những điều mà chúng ta đã biết từ khi còn nhỏ. Tác giả cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng chữ quan trọng nhất trong đời sống là chữ lực Mở rộng mắt ra mà nhìn. Mở rộng đôi mắt hàm ý để ý, quan sát, học hỏi và thực hành. Đây cũng là điều mỗi chúng ta cần làm giữa đời sống bận rộn này. Có bao giờ quý vị dừng lại quan sát và suy nghĩ đến đời sống này không? Có người chúng ta có nhiều nhu cầu. Nhưng nhu cầu vật chất hình như chiếm trọn thì giờ của chúng ta. Và chúng ta không còn để tâm đến việc gì khác. Cho đến khi ngã bệnh hay là thất nghiệp hay là gặp khó khăn trong gia đình. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề tinh thần hay là tâm linh. Ước mong quý vị không phải là người như vậy, nhưng là người biết để ý đến những vấn đề tâm linh, biết quan sát, học hỏi và ứng dụng cho mình. Một trong những điều tác giả Robert Fulgham đã học được từ khi còn ở lớp mẫu giáo là để ý đến những điều đặc biệt trong đời sống. Như hạt đậu gieo xuống thì mọc lên, nhưng rồi nó cũng sẽ chết và con người chúng ta cũng vậy. Có thể nói đó là hình ảnh ngắn gọn và đầy đủ nhất về đời người. Cũng giống như hạt đậu đơn sơ nhưng mang đầy sự sống bên trong. Khi được gieo xuống đất với những điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm mọc lên thế nào. Thì có người chúng ta cũng vậy. Chúng ta được ban cho sự sống từ Thiên Chúa. Sự sống mà chúng ta không thể tạo ra. Một tác giả đã nói một cánh bướm một cành hoa, một tiếng khóc của trẻ thơ cũng đủ để đánh đổ lập luận của một người vô thần. Mang trong người sự sống đến từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể phủ nhận đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta sự sống đó. Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta sự sống, Ngài cũng cung cấp mọi điều khác cho đời sống chúng ta. Kinh Thánh dạy, cha các người trên trời Khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ giữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đó là ân sủng chung Thiên Chúa dành cho nhân loại. 
nhưng Ngài cũng ban ân sủng đặc biệt cho những ai sống với ý thức về Chúa và tôn thờ Ngài. Nếu chúng ta mang trong người sự sống thân xác, Thiên Chúa ban cho. Chúng ta cũng nhớ rằng mình còn sự sống tâm linh quan trọng và cao quý hơn nhiều. Vì sự sống thân xác này rồi sẽ qua đi không còn nữa. Nhưng sự sống tâm linh là sự sống bất diệt mà chỉ khi nào được nối kết với nguồn sống thì chúng ta mới có sự sống đó. Cái đậu mang sự sống trong cây thế nào thì con người chúng ta cũng mang sự sống của Thiên Chúa như vậy. Đức Chúa Giêsu phán Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không thể tự mình kết quả được. Nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Quan sát cành cây sự sống. Quý vị có nghĩ đến sự sống Chúa ban cho mình không? Quý vị đang làm gì với sự sống đó? Hơn thế nữa, đời sống của chúng ta cũng cần được buộc chặt với Chúa để kinh nghiệm sự sống ở trong Ngài. Đây là sự sống mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta khi chúng ta nối kết với Chúa. Chúa Giêsu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Mỗi ngày trên radio, trên TV, trên báo chí, chúng ta nghe và thấy nhiều quảng cáo. Có những quảng cáo về thuốc men, về những môn thần dược, những phương thuốc làm cho con người trẻ lâu, sống lâu. Chúng ta dễ nghe theo và ước mong được như những điều người ta quảng cáo. Sâu kín trong tâm hồn chúng ta biết rằng nhu cầu lớn nhất của con người là có một đời sống an bình, thanh thản. Và Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta đời sống sung mạng đó. Chúng ta dễ nghe theo và ước mong được như những điều người ta quảng cáo. Sau kiến trong tâm hồn chúng ta biết rằng nhu cầu lớn nhất của con người là có một đời sống an bình, thanh thản. Và Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta đời sống đó. Chúng ta dễ nghe theo những gì con người nói, nhưng còn lời hứa của Chúa thì sao? Có bao giờ quý vị để tâm suy nghĩ đến lời phán của Thiên Chúa dành cho chúng ta không? Cũng như những trẻ con còn học ở mẫu giáo, chúng ta cần dừng lại và để tâm suy nghĩ đến những lời phán của Chúa. Chúa Giêsu phán quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì không được vào nước thiên đàng đâu. Đổi lại và nên như đứa trẻ nghĩa là mang lấy một lòng tin đơn sơ như đứa bé xà và lòng mẹ. Hãy đưa tay ôm chầm lấy người cha. Những đứa bé không suy nghĩ tính toán, nhưng hết lòng tin cậy nơi cha, nơi mẹ của mình. Vì biết rằng cha mẹ thương yêu chúng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống thân xác. Và Chúa Giêsu cũng đã chịu chết thế cho chúng ta để ban cho chúng ta sự sống tâm linh. Đời sống của chúng ta cần được nối kết với Chúa để kinh nghiệm sự sống sung mãn trong Ngài. Chúa chẳng những đã phán dạy, nhưng Ngài cũng đã thể hiện tình yêu của Ngài một cách cụ thể qua cái chết của Ngài trên cây thập tự. Đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống sung mãn đó. Những điều quý báu trong đời sống thật ra rất đơn giản. Để chúng ta chân thành tiếp nhận như một đứa bé Tác giả Robert Fogum nói rằng Tất cả những gì cần biết tôi đều đã học trong lớp mẫu giáo Tất cả những gì cần biết trên đời này Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã biết cả rồi Nhưng biết mà có làm theo hay không là chuyện khác Quý vị đã nghe phúc âm biết phải đến với Chúa Giêsu Để kinh nghiệm sự sống trong Chúa Quý vị đã đến với Ngài để kinh nghiệm sự sống đó chưa?